सो स्टूडेंट्स नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी यहाँ पे अपने को क्या क्या दिया हुआ है एक इंडक्टर गेवन है एक कैपेसिटर है एक रजिस्टर है अपने पास एंड दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ सोर्स ऑफ ठीक है एक सोर्स है वहां पे जिसकी इक्वेशन अपने को यहाँ पे दे रखी है ठीक है ई एम एफ यहाँ पे अपना ओमेगा कितना अपन क्लियरली देख सकते हैं थ्री फोर्टी दिस विल बी आवर वोल्टेज ठीक है द पावर लॉस इन ए सी सर्किट अब पावर लॉस अपन कैसे निकालते हैं आई आर एम एस स्क्वायर इन टू आर दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर पावर लॉस अब यहां पे एक चीज समझने वाली ये है कि अगर अपने को पावर लॉस निकालना है तो ऑब्वियसली अपने को इंपिडेंस पता होना चाहिए और इंपिडेंस के साथ साथ अपने को करंट का एम्पलीट्यूड भी पता होना चाहिए अगर ये दो बातें पता है तो अपन इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से अप्रोच कर सकते हैं तो लेट सी द फेजर डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और वो फेजर डायग्राम देखिए किस तरह से बनेगा यहां पर आपका रजिस्टर गिवन है और वो कितना है 40 ओम ठीक है यहां पे आपका इंडक्टेंस है और उसको लेट से मैं एक्सेल से रिप्रेजेंट करूं तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा एल ओमेगा और एल आपको गिवन है 20 इंटू टेन की पावर माइनस थ्री इंटू थ्री फोर्टी और ये अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास वैल्यू आएगी 6.8 पॉइंट ओम फिर यहां पे आपके पास एक कैपेसिटर कैपेसिटेंस है और इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो वन बाय सी ओमेगा तो अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये 50 आपको गिवन है इन टू थ्री फोर्टी थ्री फोर्टी इज द ओमेगा और C आपको कितना यानी कि कैपेसिटेंस आपको कितना गिवन गया 50 माइक्रोफेराइड तो अपन ने उसको इस तरह से यहां पे लिख लिया अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी कमिंग एज फिफ्टी ओम ठीक है अब अपन आगे चलते हैं और अपने को अब यहां पे नेट रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो दिस विल बी द नेट रेजिस्टेंस फॉर दिस थिंग अगर ये नेट रेजिस्टेंस है तो इसकी वैल्यू ऑब्वियस ही बात है कितनी होनी चाहिए 58.8 पॉइंट एट माइनस सिक्स ये क्या है नेट रेजिस्टेंस एंड दिस विल बी कमिंग एज 52 ओम ठीक है अब यहां पर यह अपने को नेट रेजिस्टेंस तो मिल गया अब अपने को बात क्या करनी है किसकी इंपिडेंस की तो यहां पे अगर अपन इंपिडेंस देखें तो इंपिडेंस जा रहा होगा कुछ इस तरह से और इंपिडेंस को अपन रिप्रेजेंट करते हैं Z से तो ये इंपिडेंस कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 52 स्क्वायर दिस विल बी कमिंग एज 4304 एंड विच इज अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी ओम ठीक है तो अपने पास इंपिडेंस आ गया नेट रेजिस्टेंस आ गया अब अपन क्या कर सकते हैं अपने को बेसिकली करंट का एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना था तो करंट का एम्पलीट्यूड जिसको अपन I नॉट से लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा V नॉट बाय इंपिडेंस तो V नॉट की वैल्यू 10 गिवन है अपने को और इंपिडेंस अपन ने कैलकुलेट किया सिक्सटी फाइव है तो ये अपना क्या हो गया आई नॉट आ गया अब अपने को आई आर एम एस कैलकुलेट करना है पावर निकालनी है तो आई आर एम एस पता होना चाहिए और ये क्या होता है आई नॉट बाय रूट टू तो ये कितना आ जाएगा 10 अपॉन सिक्सटी फाइव रूट टू ठीक है तो आई आर एम एस आ गया अपने पास अब अपने को कैलकुलेट क्या करना था पावर लॉस तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं 10 अपॉन सिक्सटी फाइव रूट टू स्क्वायर इन टू और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 0.43 ठीक है तो यहां पे अपन अगर अपने ऑप्शंस देखें तो अपने किसी भी ऑप्शन में 0.43 अपने को मेंशन नहीं है बट नियरेस्ट ऑप्शन जो है 0.51 अपन इसे ले सकते हैं यहां पे अपना एग्जैक्ट ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहां पे हो सकता है कि इक्वेशन में कुछ और चेंजेस होने हो यानी कि ओमेगा 340 की जगह कुछ और हो सकता था या फिर इंडक्टर या कैपेसिटेंस की किसी की भी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती थी पॉइंट्स में शायद उस वजह से यहां पे डिफर कर रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं अपन ने एक अपना अप्रोक्सीमेट आंसर ले लिया पॉइंट और इसके आसपास ही होना चाहिए इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्टी क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन में क्या बोल रहा है ये इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इज इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन वन सेकेंड एंड टू सेकेंड इज तो यहां पे क्या दे रखा है अपने को वेलोसिटी में एक इक्वेशन दे रखी है और अपने को पता है अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मुझे इसमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा डिस्टेंस मिल जाएगा जो भी अपन इसको बोलना चाहें तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं जीरो से v और इसको इंटीग्रेट कर दो टाइम वन सेकेंड से टू सेकेंड तक तो यहां पे मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा 
तो देखिए इसको किया तो v इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर बाय टू प्लस बी टी क्यूब बाय थ्री और इसको कहां से कहां तक में इंटीग्रेट करना है वन से टू में तो इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं अपन और v इज इक्वल्स टू ए बाय टू मैंने बाहर ले लिया और t स्क्वायर की लिमिट डाल दी वन से टू प्लस बी बाय थ्री को बाहर ले लिया और t क्यूब की लिमिट डाल दी वन से टू फोर माइनस वन एट माइनस वन थ्री ए बाय टू प्लस सेवन बी बाय थ्री ये अपना क्या आ गया यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड और यहां पे अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया यहां पे अपना ऑप्शन जो सही हुआ है वो कौन सा है ऑप्शन नंबर बी ये यहां पे थ्री हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे अपना करेक्ट हो गया बी अपॉन थ्री था तो ये सेवन अपॉन थ्री बी तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे अपना करेक्ट हो गया तो देखें अब अपना अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू यहां पर अपने को दिया हुआ लॉन्ग सोलेनॉइड हैज थाउजेंड टर्न यानी कि एक हजार वाइंडिंग्स अपने को दी हुई है और अपने को क्या दिया हुआ है फ्लक्स दिया हुआ है पर यूनिट वाइंडिंग वो कितना है फोर इंटू टेन की पावर माइनस थ्री वेबर अब अपने को यहां पे क्या फाइंड आउट करना है सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड तो ये क्या होता है टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंडक्टेंस इन करंट तो अब यहां पर जो फ्लक्स है अपना ये कितना है फोर इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री इन टू थाउजेंड फॉर थाउजेंड वाइंडिंग तो यह अपना टोटल फ्लक्स हो गया सेल्फ इंडक्टेंस अपने को फाइंड आउट करना है और करंट अपने को दिया हुआ यहां पर कितना फोर एमपीएर तो फोर ले लिया तो यहां से ही कितना आ जाएगा कैंसल आउट हो गए फोर से फोर गया एल इज इक्वल टू वन हेनरी दिस विल बी आर आंसर तो कौन सा ऑप्शन हो गया यहां पर डी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो गया वन हेनरी